ஹாய் ஒரு ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சீரீஸ் எப்படின்ற மூணு நாள் முடிஞ்சு இது டே ஃபோரில் இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன சம்மு அப்படின்னா ஒரு மூணு சம் போட போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த சீரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு சீரீஸ் க்ரூஷலான ஒரு சீரீஸ் அண்ட் முக்கியமான ஒரு சீரீஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நம்ம வந்து ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதுனு பெரிய விஷயம் அண்ட் நடுவில் கண்டிப்பாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போடுவேன் கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ மூணு ஃபைவ் மார்க் உள்ளது அண்ட் இந்த வீடியோக்கு தயவு செய்து ஒரு கீழே வந்து லைக் பட்டன் போட்டிங்கன்னா தான் ரீச் ஆகும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க புதுசாக பார்க்குறவங்க பாருங்கள் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலை வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த சீரீஸை கொண்டு போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தா அடுத்த வீடியோ போடுவோம் ஓகேவா எனக்காக ஓகே ரைட் டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் இசட் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ப்ரூவ் அதாவது ஷோ தட் சம் ப்ரூவ் தட் ஓகேவா அதாவது ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபிஃப்த்து சம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இது ரெண்டும் எடுத்துக்கிறேன் டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் ஒய் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா அதை நான் இங்கேயே எழுதுகிறேன் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து எழுதுகிறேன் ஓகேவா டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் நான் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுக்கு எழுதுகிறேன் ஓகேவா டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி ரைட் ப்ளஸ் பாக்கி என்ன இருக்குது டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இசட் ஸோ இது வந்து எல்ஹெச்எஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது எக்ஸாக வச்சு இது ஒய்யாக வச்சு போட்டேனா அதே மாதிரி இது எக்ஸாக வச்சுக்கிறேன் இது ஒய்யாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அப்போது மொத்தமாக எழுதும் போது பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அதான ஃபார்முலா அப்போ இது மொத்தமாக எக்ஸ் இது ஒய் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா இது மொத்தமாக எழுதணும் எக்ஸுனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சரிங்களா ப்ளஸ் ஒய் தானே ஒய்க்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது இசட் ஓகேவா ப்ளஸ் இசட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் அது ஃபுல்லாக எழுதணுமா x plus y divided by 1 minus xy 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 இஸ் எட் மைனஸ் இஸ் எட் எக்ஸ் ஒய் ஓகேவா இல்லைனா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு எழுதுனா போதும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேவா கீழே என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எல்சிஎம் தானே அதுதான் இப்போ நம்ம இன்டூ பண்ணிட்டு வர அதே மாதிரி நல்லா கேட்டுக்க இதை தூக்கி இங்கே இன்டூ பண்ணணும் பண்ணிடலாமா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் செட் மைனஸ் எக்ஸ் செட் இங்கே வெளியே மைனஸ் இருக்குல்ல ப்ளஸ் அண்ட் டூ மைனஸ் 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 ஒய் செட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்சிஎம் எடுத்துட்டேன் அப்போ எல்சிஎம் எடுத்துனால கீழே எல்லா டேமும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆன்சர் வந்துச்சான்னு பாருங்கள் தட்ஸ் இட் அப்போது டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேவா நான் இங்கே எழுதியிருக்கதான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம் சரிங்களா என்ன சார் மாறி இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்ட்டு உள்ளதாக இருக்குது அதனால் கரெக்டு தான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப் எப்படியாவது போட்டுருங்க அப்புறம் இது இது அவ்வளோ கவனிக்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் போட்டால் வந்துடும் இந்த எல்சிஎம்ஸு கரெக்டாக இன்ட்டு பண்ணுங்க இன்ட்டு பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கரெக்டாக இந்த சைன் வரணும் சரிங்களா இல்லைனா இங்கேயே ஆன்சர் இருக்குது கீழே எல்சியும் மட்டும் கரெக்டாக போட்டிங்க முடிஞ்சு ஓகேவா இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிஎஃப் நான் கீழே தருவேன் அடுத்த சம் போகலாம் அடுத்த பாருங்கள் வெக்டர் ஜி பாடம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்த் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் ஏ வெக்டார் சொல்லிட்டு ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க பி வெக்டார் ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க சி வெக்டார் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ணால் சொல்லியிருக்காங்க எல்ஹெச்எஸ் இக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் இன் கோட்டேலி ஆர் பப்ளிக் 
இங்கே செவன் வரும் மைனஸ் செவன் ஜே கேப் ஏன்னா வெளியில் மைனஸ் இருக்குது அடுத்த டென்லேருந்து நைன் போச்சுன்னா ஒன் அப்போ ப்ளஸ் கே கேப் இது வந்து ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது கூட இது கிராஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை எடுத்துடலாம் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் திரும்பவும் நம்ம இதே மாதிரி போடணும் ஏன்னா கிராஸ் தானே இருக்குது நடுவில் அதனால் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் போட்டாச்சு ஏ கிராஸ் பியோட ஆன்சர் என்ன லெவன் மைனஸ் செவன் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்த சி வெக்டாரோட ஆன்சர் என்ன மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி பொறுமையாக போடுங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஐ கேப் அதே மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து ப்ளஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் ஜே கேப் கரெக்டாக லெவன் த்ரீ சார் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த சைடு இன்னொரு இன்ட்டு பண்ணும்போது மை இன்னொரு மைனஸால் இன்ட்டு ஆகும் ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இதை இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் இன்னொரு மைனஸ் ஏறும்போது மைனஸ் செவன் அப்போ ஆன்சர் என்ன மைனஸ் நைன்டீன் ஐ கேப் கரெக்டாக அடுத்தது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜே கேப் அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கே கேப் ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கே கேப் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் செவன் ஏன்னா மைனஸ் 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 ஆனால் ப்ளஸ் தானே பண்ணணும் நிறைய பேர் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஐ கேப் இது வந்து ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் ஓகேவா இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இதே ஆன்சரு இதே ஆன்சரு எனக்கு ஆர்ஹெச்எஸ்லேயும் வரணும் ஓகேவா ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஆர்ஹெச்எஸ் ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் பி வெக்டர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு இது போர்டு தான் சரியில்லை அடுத்த பேஜ் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் பி வெக்டர் ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர்ன்றது டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே மைனஸ் கே ஃபஸ்ட்டு டாட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே இருங்க புக்கே எடுத்துடலாம் திருப்பிகிட்டே இருக்கணும் 6.4 பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த கொஸ்டின் த்ரீ இருக்கு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே மைனஸ் கே கேப் டாட் சி வெக்டாரோடது மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் ரெண்டையும் டாட் எடுக்கணும் அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது டாட்னா என்ன டாட் ரொம்ப ஈஸி டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் டூ அடுத்து த்ரீ டூ சார் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ டூ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ அப்போது மைனஸ் நைன் மைனஸ் லெவன் அவ்வளோதான் ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் முடிஞ்சு அடுத்து என்ன எடுக்கணும் அடுத்து என்ன ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டருக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி வெக்டர் ஓகேவா பி வெக்டர் கூட இன்ட்டு பண்ணணுங்கிறேன் அப்போ மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு பி வெக்டர் அப்போ பி வெக்டரோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் டூ கே முடிஞ்சு அப்போ லெவனால் இன்ட்டு பண்ண என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஐ கே மைனஸ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜே கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ கே கே தட் செட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அடுத்தது திரும்பவும் இன்னொன்று ப்ரூவ் பண்ணணும் மைனஸ் இருக்குல்ல பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது ஓகேவா ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது அப்போ பி வெக்டர் என்னது பி வெக்டர் எழுதிக்கோங்க சி வெக்டர் எழுதிக்கோங்க அப்போ பி வெக்டர் என்னன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ ஐ கொஸ்டினில் பார்த்து எழுதுகிறேன் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் டூ கே அடுத்த சி வெக்டர் என்னது மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் ரொம்ப ஈஸியான சம் ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் த்ரீ ஒன் சார் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் இன் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் அடுத்த த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டின் மைனஸ் தேர்ட்டின்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் செவன் ஓகே மைனஸ் தேர்ட்டின்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்னது மைனஸ் செவன் ஸோ இந்த மைனஸ் செவனை நம்ம இது கூட போகணும் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஓகேவா ஸோ பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் என்ன ப்ரூஃப் ஏ வெக்டர் ஸோ அது கூட போனோம் அப்போ பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் என்ன கிடச்சிது மைனஸ் செவன் ஏ வெக்டரோட என்னது டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் ஓவர் டைமும் போர்டு திருப்ப முடியாதுல்ல அதான் புக்கை வச்சு எழுதுனேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ட்டு பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஐ கேப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜே கேப் ஏன்னா ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் 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 இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன் கே கேப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதையும் 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 எல்லா எல்லா ஆரஞ்சு சதானே மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் பி வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஏ வெக்டர் ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ மைனஸ் பண்ணும்போது இது ரெ இது மைனஸ் இது தானே அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி
ஸோ அடுத்தது திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் இன்னொரு மைனஸ் ஏற்றும் போது மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கே கேப் ஆன்சர் வருது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் பண்ண தெரிலனா ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணலாம் இது ரெண்டு எடுத்து எழுதி மைனஸ் பண்ணுங்கள் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அந்த ப்ரூஃப் எடுத்து எழுதி ஹென்ஸ் ப்ரூஃப் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதுங்க ஓகேவா ப்ரூஃப் எடுத்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லென்த்தியாக தான் போச்சு பட் ப்ரொசீஜர்லாம் ரொம்ப ஈஸி இந்த சம் கட்டாயமாக போட்டியில் வரும் சரிங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் நெக்ஸ்ட்டு சம் நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி மூணு சம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா முடிக்கணும் இல்லையா போட்டியிலுக்கு இப்போ ஃபைன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்வேஷன் காட்டேஷன் இக்வேஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் செகண்ட் செம்மு நேற்று ஃபஸ்ட்டு செம் போட்டோம் நேற்றே பேசிக் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அந்த பேசிக்கை நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இது புரியும் ஆஃப் பிளைன் பாசிங் துருதி ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் நான் நேற்றே சொன்னேன் பாயிண்ட்டாக கொடுத்தாலும் பாயிண்ட் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அது வெக்டர் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டரை நம்ம எழுதலாம் ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்து பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்து சி வெக்டார் தான் நம்மளுடைய வெக்டார் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப் அவ்வளோதான் இந்த நம்பர் எடுக்க வேணாம் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டார் இருக்குது நமக்கு வந்து நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்வேஷன் கேட்குறாங்க நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எதோடது வெக்டர் இக்குவேஷனோடு அப்போ அது என்ன வரும் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் cross c vector இதுதான் அந்த ஃபார்மில் இந்த டாட்டை மறந்துடாதீங்க கரெக்டாக இதே மாதிரி எழுதணும் ஓகேவா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஒன் வெக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஓகே அப்போது நைன் மைனஸ் டூ செவன் ஐ கேப் அடுத்து த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜே கேப் அடுத்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரும் சி வெக்டர் கிராஸ் எடுக்கணும் அப்போ பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் க்ராஸ்னாலே நமக்கு தெரியும் இப்படி போடணும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் அப்போ பி வெக்டர் மைனஸ் சி வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன ஒரு செவன் ஒன் ஃபைவ் சியோட ஆன்சர் என்ன டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ கேப் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி மைனஸ் ஜே கேப் அடுத்தது செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டென் ஓகே ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்து செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டூ அடுத்தது இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ கேப் அடுத்தது ஃபார்ட்டி டூலேருந்து டென் போச்சுன்னா தேர்ட்டி டூ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஜே கேப் அடுத்தது ஃபார்ட்டி டூலேருந்து டூ போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி கே கேப் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதை நம்ம வந்து எயிட் டேபிளால் மைனஸ் எயிட் டேபிளால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் சின்னதாகவும் அப்போ த்ரீ ஐ கேப் அடுத்தது ஃபோர் டேபிள் ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ப்ளஸ் சைன் மாறும் ஏன்னா மைனஸ் ஆள் நம்ம மைனஸ் எயிட் ஆள் டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஃபோர் ஜே கேப் மைனஸ் டென் கே கேப் சார் டென் இல்லை மைனஸ் ஃபைவ் கே கேப் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரோ கிராஸ் சி வெக்டரோட ஆன்சர் ஸோ இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இப்படி தானே இருந்தது இப்போ காட்டிஷன் இக்வேஷன் வெக்டர் இக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் காட்டிஷன் இக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு டேர்மாக எடுத்துக்கோங்க கிராஸ் இருக்கிறது ஒரு டேர்ம் அந்த டேர்மு இது கூட போய் இன்டூவ் பண்ணுறேன் டாட் எடுக்கிறேன் அப்போ ஆர் வெக்டர் டாட் அந்த டேர்ம் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஏ வெக்டர் டாட் இந்த டேர்ம் அப்படி தான் டாட் ப்ராடக்ட்னா அப்படியே எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ எழுதுகிற மாதிரிங்க பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு டேர்மாக எடுத்துக்கோங்க அப்படியே போய் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் போட்டு ஏ வெக்டர் கூட இது அப்படி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இப்போது ஆர் வெக்டர் அப்படியே வச்சுக்க இதோட ஆன்சர் நமக்கு தெரியும் இதோட ஆன்சர் என்ன இதோட ஆன்சர் என்னன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இதோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே ஓகேவா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே அடுத்தது மைனஸ் ஏ வெக்டாராக எழுதணும்
ஸோ மைனஸ் ஒம்பது தான் நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் ஸோ இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் எக்ஸை கேப் ப்ளஸ் ஒய்ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப் அப்படின்னு போட்டு டாட் போட்டு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் அப்படியே இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் மைனஸ் ஃபைவ் கே கேப் இந்த நைன் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் நைன் அப்படி போச்சுனா ப்ளஸ் நைன் இது ரெண்டு டாட் ப்ராடக்ட்னால இன்ட்டு ஆகும் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் இன்டூ ஒய் ஃபோர் ஒய் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ இங்கே பாருங்கள் இது இசட்டு சரியா மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு நைன் இதுதான் நம்மளுடைய காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிளான சம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் மட்டும் மறந்துடாதீங்க போடுற மெத்தடு மறந்துடாதீங்க எப்படியாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருங்க இதை இந்த டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறத வந்து கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா அதுதான் மெயின் வெக்டர் ஜிபிரா நிறையா சம்மில் வருது இந்த சம்லேயும் அதுதான் வந்துச்சு ஓகேவா இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடைக்கும் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணி நல்லா போட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த மூணு சம்மும் நல்லா போட்டு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பாருங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க சரிங்களா வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க நான் பார்ப்போம் உங்களை சரிங்களா அண்ட் நேற்று நடத்துகிற அந்த பேசிக் சம்ஸ் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் கான்செப்ட் ஓகேவா இன்றைக்கி தான் இந்த மூணு ஃபைவ் மாதிரி தான் தேங்க்யூ இந்த சீரியஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பசங்களை சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி